Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Nocturne du Plan de Rome. Ce soir, on vous emmène en voiture à Rome. Les si à l'intérieur de Rome même, comme à l'intérieur des grandes villes de l'Empire romain, la circulation était essentiellement piétonne, les Romains sont connus pour avoir sillonné leur empire de voies carrossables plus de 150 000, euh, probablement, kilomètres de route. On en a encore aujourd'hui beaucoup de traces. Mais avant, de quasiment tout l'Empire était quadrillé plus ou moins densément suivant les régions. Alors, avant de commencer, peut-être deux remarques préliminaires. La première, c'est que les Romains ne sont pas les créateurs de toutes ces routes. Beaucoup existaient avant la conquête romaine. Les Romains se sont contentés de rectifier, de renforcer, d'améliorer des réseaux routiers existant. Le meilleur exemple, c'est la Gaule. On sait que César, quand il conquiert la Gaule, fait des étapes avec, sa, avec son armée de 40 à 70 km par jour, avec tout le matériel. Il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas eu des voies carrossables déjà euh, préexistantes. Deuxième remarque, on parle de voies carrossables, mais nous ne faisons pas d'illusion. Il y avait davantage de piétons et de montures sur ces voies que de véhicules proprement dit. Voilà. Cela dit, euh, les Romains sont euh, connus pour avoir euh, considérablement, significativement augmenté la circulation routière, développé la circulation routière dans l'ensemble de leur empire. Pour ceux qui veulent en savoir euh, un petit peu plus, c'est un sujet très complexe, hein, très vaste que l'on traite ce soir, euh, vous pouvez consulter, le, lire le petit livre de Gérard Coulon, qui porte sur les voies romaines en Gaule, mais qui en fait permet d'avoir une vue d'ensemble de la circulation routière dans l'ensemble de l'Empire romain. Pour ma part, je vais d'abord vous parler des voies romaines. Ensuite, de la façon dont on pouvait se repérer sur ces voies romaines. Et puis, pour finir, je vous parlerai des véhicules. Ensuite, Sophie vous emmènera dans Rome même, où elle abordera des questions de circulation urbaine. Alors, il n'y a pas un type unique de voie romaine. On a des voies romaines principales, des voies romaines secondaires. Dans ce cas-là, la construction sera différente, de même que la construction est différente entre les voies privées ou les voies publiques. Mais une des caractéristiques des voies romaines, c'est la rectitude. Elles sont droites, alors que ce soit ici pour cette, euh, cette Via Appia, qu'on appelle la reine des routes, qui conduit de Rome jusque dans le sud au port de Brindisi, qui commence par deux grandes lignes droites, une ligne droite de 24 km et ensuite une ligne droite de près de 60 km. Donc c'est vrai pour cette route célèbre, mais c'est vrai aussi pour des routes beaucoup plus modestes. Par exemple, dans notre région, la voie qui menait de bretteville l'Orgueilleuse à Jor, qu'on appelle le chemin OC sur beaucoup de ses parcours, euh, photographié ici dans, le, dans la région entre Vieux, entre Vieux et Équai, eh bien, est aussi toute droite. Pour euh, ce faire, les Romains utilisaient un instrument de visée qu'on appelle la groma, deux bras parfaitement perpendiculaires auxquels sont suspendus des fils à plomb. Quand on, quand on pense voie romaine, on pense souvent au revêtement de dalles, de dalles de basalte hein, qu'on voit par exemple à Rome ou qu'on voit à Pompéi, c'est un petit peu euh, l'image d'épinal euh, de la voie romaine. Ces grosses dalles de basalte, hein, vous voyez à quel point elles sont épaisses ici quand on regarde la profondeur des, des ornières. Euh, ce sont des dalles très très épaisses euh, et puis assez grandes. Hein, certaines peuvent faire jusqu'à 50 cm hein, dans leur plus grande longueur. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas l'unique revêtement. On peut trouver des dalles de granit, on peut trouver des dalles de calcaire, comme ici à Vaison la romaine ou tout simplement un gravillonnage. Et il faut bien se dire qu'en dehors de la traversée des villes, le gravillonnage était la solution en fait, la plus fréquente sur les voies romaines, d'ailleurs la plus confortable également. Les ornières sont toujours quelque chose d'émouvant. C'est la trace. Du passage, du passage des chars il y a de nombreux siècles. Euh, ici, la ville d'Ombrosum a été abandonnée au IIe siècle après Jésus-Christ, donc ces, ces traces hein, ont plus de 1800 ans. Alors certaines de ces traces eh bien, sont dues à l'usure, à l'usure des chars qui passent toujours 
au même endroit. Et cela nous renseigne sur une particularité des véhicules anciens, c'est qu'ils ont des écartements de roues standard. Ici, on a un écartement d'environ 1,50 m. C'est un écartement qu'on retrouve par exemple à Rome sous la Porta Maggiore. On a quelquefois des écartements un petit peu plus petits, ça dépend des régions. Par exemple, au Pompéi, on est plutôt autour d'un mètre trente d'écartement. Quelquefois aussi, les ornières ont été tracées par l'homme. Vous voyez ici cet exemple de Donas. Le, le sol de la route, ce n'est pas un revêtement, c'est la montagne qui a été taillée. On a taillé la route à flanc, à flanc de montagne et on a creusé des ornières pour éviter que les chariots dérapent sur le côté dérapent dans le, vide, dans le vide à droite. Donc là, les ornières ne sont pas des ornières d'usure, mais des sortes de rails pour guider les chariots. Pour franchir les rivières, eh bien, les Romains construisaient des ponts et ils sont réputés pour la solidité de leur, la solidité de leur, plomb, de leur pont. Pardon. Euh, ces ponts, on résiste depuis, depuis l'époque romaine, depuis 2000 ans, bien souvent, à la fois aux tremblements de terre, aux inondations hein, terribles euh, dans certains cas. Alors, ces ponts peuvent être petits ici, ils peuvent être étroits, comme euh, le pont sur Louvez à Vaison la Romaine. Ils peuvent être longs, très longs, même parce que le pont de Sommière que vous voyez ici, déjà impressionnant sur la vue que vous avez, ne représente en fait que la moitié de, du pont romain d'origine, qui faisait environ 190 mètres de long. Mais au Moyen Âge, la ville s'est construite sur la partie droite, ici, euh, du, euh, du pont, en rétrécissant du coup le, le cours de la rivière, ce qui n'a pas facilité l'évacuation de l'eau et ce qui aggrave encore les, les inondations modernes. Mais là aussi, vous voyez que le pont romain résiste parfaitement, grâce en particulier au, à la technique des lumières qui sont dans les arches et qui permettent au courant de passer, de ne pas trop appuyer euh, sur les arches. Il faut savoir que c'était des entreprises spécialisées qui faisaient ces ponts. On remarque dans ces régions-là, par exemple, que ce ne sont pas des techniques de, de, de sociétés locales. Hein, C'était des entreprises de travaux publics qui venaient euh, se déplacer éventuellement de loin pour euh, fabriquer ces ponts. Alors, quand on circule aujourd'hui sur une route, eh bien, on va avoir au bord des routes des bâtiments utilitaires, on des stations-service, des auberges, des hôtels. Eh bien, pour les Romains aussi. On avait des, euh, régulièrement des relais. Alors, le, il y a plusieurs mots en latin pour les désigner. Le plus fréquent, c'est le mot statio. Alors, prenons l'exemple ici de la statio de la, du relais d'Ambroussoum sur la voie domicienne. La voie domicienne, euh, c'est une grande voie, la grande voie du sud de, de la Gaule, hein, qui reliait l'Espagne à, à l'Italie. Eh bien, quand on arrivait à Ambroussoum, on n'est pas loin de Sommière que je vous ai montré à l'instant, une fois qu'on avait passé le pont sur le Vidourle, eh bien, on trouvait sur notre droite un relais routier. Alors, ce qui est, ce qui est amusant, vous voyez en haut à gauche l'autoroute, c'est l'autoroute A9. L'autoroute A9 reprend grosso modo le tracé de la Via Domitienne. Eh bien, à quelques centaines de mètres du relais routier romain d'Ambrosum, on a une aire d'autoroute, auquel d'ailleurs le nom d'Ambrosum a été donné. Alors que trouvait-on dans ces, dans, ces dans ces relais routiers Eh bien, une fois qu'on avait passé le pont, on trouvait une station-service, un charron, qui pouvait euh, réparer votre, votre véhicule. Derrière, il y avait un enclos cultuel ici. On ne sait pas trop s'il était plus à l'usage des habitants d'Ambrosum qu'à l'usage des voyageurs. Et puis, après le charron, on avait trois auberges. Et face aux auberges, des termes parce que les Romains ne conçoivent pas de terminer leur journée, même en voyage, sans passer par les termes. Et tout à fait à l'extrémité, avant le virage que va faire la Via Domitienne ici, on a probablement ce qui fut un édifice public. Également, relais, auberge, hébergement, éventuellement réparation des véhicules. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que celui-ci est un édifice public Alors d'abord parce qu'on sait que cet édifice public existait. Auguste, l'empereur Auguste, avait créé un service officiel de véhicules qui s'est d'abord appelé la Weiculatio et puis plus tard le Cursus Publicus. Généralement, on traduit ça par la Poste impériale. 
Alors, le terme des postes n'est pas tout à fait exact parce que ce n'était pas la... Ce n'était pas la banque postale, ce n'était pas la poste. Ce n'était pas la poste qui distribuait le courrier de tout le monde, mais c'était des messagers qui étaient envoyés par le gouvernement central pour donner les instructions aux provinces et qui, en retour, ramenaient des nouvelles des provinces. Ces, euh, ces chargés de mission avaient ce qu'on appelle un diploma qui leur permettait d'entrer dans ces édifices publics, qui devait d'ailleurs être ouvert aussi aux autres, aux autres personnes, mais qui était prioritairement pour ces chargés de mission publique. Et là, ils pouvaient changer de monture, faire réparer leur véhicule, changer de véhicule, se, se reposer. On sait d'ailleurs que sur les véhicules, il y avait des plaques d'immatriculation spéciales, spéciales voitures voiture officielles de l'État, quelques-unes ont été retrouvées. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que c'est cet édifice-là qui est l'édifice public Eh bien parce que tous les, autres, tous les autres édifices ont disparu au cours du deuxième, troisième siècle, et seul celui-ci est encore debout après plusieurs transformations au quatrième siècle. Or, sur un itinéraire qui va de Bordeaux à Jérusalem, on trouve mention pour Ambrousum d'une mutatio, d'un endroit officiel où on pouvait changer le, les, les montures. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de, cette, de, cette, de cet édifice. Mais, pas très loin de Blois, à Thésée-la-Romaine, on a encore des bâtiments très impressionnants qui devaient appartenir également à un relais routier. Vous voyez, la route, elle était, euh, la route romaine était probablement l'endroit de la route actuelle ou peut-être euh, sur la voie ferrée, au niveau de la voie ferrée, d'où est prise la photo. Et là, on a d'immenses bâtiments, en particulier enfin, un immense, une immense salle rectangulaire de 40 mètres de long, presque 15 mètres de large, conservée sur presque 8 mètres de haut. On ne sait pas trop à quoi elle, elle, elle servait, hébergement, stockage. Mais enfin, vous voyez l'importance de ces relais routiers sur les, sur les voies romaines. Et puis, je terminerai sur les voies romaines par la question de la police. Alors, on n'a pas de police de la route parce que, comme je vous le disais au début, il n'y a pas de problème de circulation, pas de problème d'excès de vitesse non plus, bien entendu. Mais par contre, il y avait du brigandage. Il y avait du brigandage, c'était le gros problème de la circulation euh, routière, des voyages euh, dans l'Antiquité. Et ici, on a, on est, c'est des inscriptions qui ont été trouvées à Nyon. Euh, Nyon, c'est en Suisse, tout près de la frontière française, euh, au croisement de routes romaines importantes avec les forêts du Jura qui ne sont pas loin, donc propices, propices au brigandage. Et là, on a des stèles funéraires de préfets, c'est-à-dire d'officiers supérieurs, qui étaient chargés tout spécialement de faire la répression du brigandage. Soit au datif Arcendis latroquiniis, soit au génitif Arcendorum latroniquiniorum, latroquinium en latin, ça veut dire le, la bande de brigands ou le brigandage. Alors passons maintenant aux routes elles-mêmes. Comment s'y retrouvait-on sur ces routes. Alors, eh bien, on, les routes étaient balisées. Les routes étaient balisées avec des bornes milières, qu'on appelle milières, parce qu'elles étaient installées tous les mille. Alors, tous les mille, tous les mille pas, hein, ce qui représente environ un kilomètre et demi. Je vous, ai, euh, je vous montre ici la, la, une borne qui n'est pas très loin de chez nous, alors qui est une reconstitution. L'original est au musée de, de Bayeux, mais qui est remis à son emplacement originel. Et cette, euh, cette borne, c'est la plus ancienne qui a été trouvée en Normandie. Elle date de règne de l'empereur Claude. Ces bornes ont toujours deux types d'indications. D'abord, dans leur partie supérieure, elles ont euh, toute la titulature de l'empereur qui les a fait poser. Il ne faut pas se faire d'illusion. Hein. Ces, ces bornes, c'est aussi euh, une marque de territoire, une marque de pouvoir. Et puis, en dessous, eh bien, vous avez l'indication de distance par rapport au chef-lieu de la région. Ici, on lit 5000 pas, donc 5000, depuis Augusto de Rum, c'est-à-dire le Bayeux. Du coup, dans les capitales, à Rome, il y avait un milliard particulier, un milliard d'or, qui symbolisait le point de départ, ou d'arrivée, si vous voulez, de toutes les routes romaines. Et ce qui est amusant, c'est que lorsque l'Empire, lorsque Constantin a déplacé sa capitale à Constantinople, eh bien, à Constantinople, il a refait un milliard d'or. Alors là-bas, on ne l'appelle pas le milliard d'or, on l'appelle le million. C'est le mot mille en, en grec, en fait. Hein. Et euh, alors, ce n'est pas tout à fait comme à Rome. À Rome, vous le verrez tout à l'heure, le milliard d'or, c'est une colonne 
à Constantinople, en fait, c'était ce qui a été remonté aujourd'hui. C'est le fragment d'un grand monument, mais qui marquait lui aussi donc, le point de départ des routes de l'Empire. C'était un monument, ce qu'on appelle un arc quadrifons, avec quatre, quatre entrées. Et puis, quand on était, quand on était chez soi, il fallait bien préparer son voyage. Alors, on n'avait pas de carte au sens moderne du mot, c'est-à-dire de carte à l'échelle parfaitement orientée, mais il existait des documents graphiques tels que celui-ci, la table de Pettinger. Alors, on l'appelle comme ça parce qu'elle a appartenu à un humaniste qui s'appelle Conrad Pettinger, un humaniste du début du XVIe siècle. Euh, mais c'est une carte, qui, c'est un manuscrit qui un parchemin, un rouleau de parchemin de, 8 mètres, de presque 8 mètres de long sur 34 cm de haut qui représente, qui date du XIIe siècle et qui représente l'Empire romain au IVe siècle, après Jésus-Christ. Ce qui s'intéresse, il y en a une reproduction ici sur la scène. Vous pouvez le regarder en partant, en partant si, vous, si vous voulez. Alors, je vous ai mis devant simplement un petit extrait à l'écran. C'est la Gaule. Vous reconnaissez Allez, je vous donne quelques indices. Là, c'est la Méditerranée. Là, c'est le golfe de Gascogne. Et là, c'est chez nous. Hein à Réguenay, vieux la Romaine. Parce que Caen, Caen n'existe pas. Enfin, Caen, c'est rien. Hein, la ville importante dans notre région, c'est la ville qui est ici, écrite à Réguenoué, où il qu'on prononce en fait à Réguenoué. Euh, alors comment ça fonctionne En fait, sont indiquées sur cette carte les villes importantes, en particulier celles qui vont posséder un relais, hein, on va pouvoir se reposer, se nourrir, euh, et les, avec des symboles particuliers pour distinguer les, les chefs-lieux. Alors vous voyez que, euh, eh bien, ici, Vieux est un chef-lieu. Hein, il a ses deux, ses deux petites tours. Et puis, entre les chefs lieux mais sans notion d'orientation, hein, euh, eh bien, sont indiquées les routes qui permettent de rejoindre une autre station. Par exemple, si vous voulez aller à Bayeux, à Augusto Dorum, eh bien, vous allez prendre la route qui va vers Augusto Dorum et vous savez que vous avez 24 000 à parcourir, soit 35 5 km. Et puis, si vous demandez à ma pille aujourd'hui, de vous donner la distance, MAPI vous donne 35 km,7. Vous voyez que ce sont des documents qui sont quand même plutôt fiables. Il existait d'autres documents, cette fois il n'y a pas du tout de représentation graphique, simplement la liste des étapes qu'il qu y avait à faire avec l'indication de distance entre chaque étape. Ici, ce sont des, des gobelets. C'est un des gobelets, il y en a quatre gobelets qui représentent la même chose, un itinéraire qui va de Gades, dans le sud de l'Espagne, jusqu'à Rome, en passant par le sud de la France. Et sur ces, alors ces, pouvaient, ces itinéraires, en fait, pouvaient être gravés sur des plaques de bois, sur des, sur des parchemins, sur des papyrus. Euh, on a simplement la liste des étapes et la distance entre les étapes. Par exemple, si vous savez que, ça c'est la dernière partie, vous voyez, Rome est tout en bas, quand on va de Moutina à Bononia, c'est-à-dire de Modène à Bologne, on sait qu'il y a 25 000. En gros, c'est une journée, hein, une, journée de, une journée de trajet, euh, soit 37 km. Alors, comment faisait-on pour mesurer ces distances et pour poser aussi les bornes, les bornes milières Eh bien, on utilisait des odomètres. Sophie vous montrera tout à l'heure dans la visite virtuelle un odomètre décrit par un architecte, un ingénieur d'Auguste qui s'appelle Vitruve. Euh, là, je vous présente un odomètre qui est décrit par Héron d'Alexandrie, qui est un ingénieur de l'époque de Néron, donc un siècle plus tard. C'est un odomètre ici qui est très précis, plus précis que celui que vous présentera Sophie tout à l'heure. Celui de Sophie était peut-être davantage... Enfin, celui de Sophie, celui d'Auguste, hein, euh, de Vitruve, était euh, probablement plus utile pour poser les bornes milières. Celui-ci euh, permet d'avoir de mesurer des distances plus courtes. Euh, vous voyez, là, sur le moyeu de la roue, on a un ergot qui est fixé, qui fait tourner une roue à palette. La roue à palette, à son extrémité, porte un cadran. Donc on sait combien de tours a fait la roue, jusqu'à 8 tours de, jusqu 8 tours de roue, puisqu'il y a 8 palettes. Mais sur cet axe, on a une vis sans fin qui va, encadrer, qui va engrainer sur une roue dentée qui elle-même est sur un axe qui va avoir un cadran à son extrémité, etc. On peut multiplier les cadrans et ensuite lire le nombre 
de 1000 parcourus ou de, ou de stade, puisqu'ici c'est un appareil grec, euh, en lisant les cadrans, l'ensemble des cadrans à la fin du parcours. Venons-en au véhicule. Il ne faut pas s'imaginer, je vous ai dit tout à l'heure que les Romains avaient développé le trafic routier, mais ils sont bien sûr loin d'être les inventeurs euh, du véhicule. Et contrairement à ce que l'on pense quelquefois, la roue, les roues perfectionnées, les roues à rayons, sont très anciennes. Voici un exemple de roue ici euh, qui date du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et vous voyez le perfectionnement avec euh, le, le, moyeu, euh, le moyeu en bronze, euh, les, rayons, les rayons fins, les, les ferrures qui renforcent l'ensemble. On ne va pas faire un tour complet des véhicules romains, je vais simplement vous en présenter quelques-uns. On va commencer par un petit cabriolet à une place, on l'appelle le Kissiyou, petit véhicule, petit véhicule rapide, euh, ce qui n'empêche pas, alors probablement à une seule place, hein, on voit un seul conducteur là, qui a l'air d'être euh, bien pressé d'arriver, penché, penché en avant, mais avec une borne milière aussi qui est représentée devant le, devant le cheval. Euh, il a sous son siège, il a un coffre, un coffre à bagages, et puis pour monter sur son véhicule, il a un petit marchepied. Alors pour ceux qui connaissent bien les problèmes de traction, du l'ardachement du cheval, vous allez me dire, mais il est mal harnaché, il est, euh, le collier est mis beaucoup trop haut, il lui bloque le cou. Alors c'est un, un argument qui a fait dire que, un certain temps, un certain, que les, les Romains ne savaient pas harnacher leurs chevaux, qu'ils étaient mal harnachés, qu'ils les faisaient tirer par le cou. En fait, non, c'est parce que là, ici, le sculpteur est imprécis. Imprécis, il, faut que le, il faudrait représenter le, le harnais beaucoup plus bas, euh, beaucoup plus bas de l'encolure. Voici un autre type de chariot à deux roues. Les chariots à deux roues, forcément, c'était les plus, les plus faciles, les plus pratiques à manier. Un, ça, c'est un véhicule qui est représenté sur une urne, sur une urne funéraire. Et en fait, il symbolise le dernier voyage du défunt. Alors, c'est un autre type de véhicule. Euh, il est couvert avec une bâche qui peut être en, une bâche sur arceau, qui peut être en cuir ou en, ou en tissu. Le conducteur n'est pas. Euh, à l'intérieur, il est à l'extérieur, soit euh, sur une mule ici accompagnant le carpentum, soit il peut marcher à pied à côté des mules. Et vous voyez que les personnages à l'intérieur ne sont pas assis, mais couchés. Alors ça, ce, ce type de véhicule, ça a été le véhicule préféré, le véhicule particulier des femmes sous la République romaine, jusqu'à ce qu'on interdise la circulation euh, des véhicules à Rome dans les villes. Et puis on avait également des véhicules utilitaires avec une benne. Alors une benne en latin, benna, ça veut dire le panier en osier. C'était une sorte d'immense benne faite en, faite en osier, donc très légère. Euh, en français, ça donnait la banne, et puis ça a aussi donné, enfin la benne bien sûr, et puis ça a donné en diminutif la bagnole. Voilà. Ben, en diminutif familier. On avait également des véhicules à quatre roues. Des véhicules à quatre roues, donc beaucoup plus lourds, soit qui pouvaient transporter des personnes à découvert, soit qui pouvaient transporter des personnes à couvert. Ici, c'est une véritable diligence. Vous voyez, à l'intérieur, on a des personnes qui sont assises face à face. Et puis au-dessus, en impérial, on a des personnes qui sont assises dos à dos. Et en plus, on a le conducteur. Et on a également des véhicules utilitaires à quatre roues, je vous ai montré lors de la dernière nocturne des camions citernes. Ici, c'est un camion benne, avec une benne en osier et également. Vous remarquerez qu'entre les roues, on aperçoit un, un système qui est un système soit de frein, soit d'enrayage, une sorte de frein à main pour bloquer les roues à l'arrêt. Les... L'étude des, des véhicules romains se fait essentiellement par l'iconographie parce que, comme ils étaient en bois, euh, on n'en a pas conservé grand-chose. Mais euh, on n'a conservé que les pièces métalliques, hein, qui souvent ont été dispersées. Mais euh, à Stabi, on a eu la chance, parce on peut dire, nous les archéologues, on a la chance, euh, de, on a eu la chance de trouver notamment à Stabi, dans une cour. Donc Stabi, c'est une des villes qui a été ensevelie par le Vésu en 79 après les Ucris. Et là, il y avait deux chariots qui étaient dans la cour, probablement prêts d'ailleurs à partir, et on les a retrouvés exactement entiers à leur place. 
Donc voici le plan de fouille à gauche d'un des deux chariots et voici sa, la, la présentation de tous les éléments en fer qui ont été repérés, avec quelques petits éléments en bois également. Et voici le plan de ce véhicule, qui est un véhicule très perfectionné, avec un avant-train tournant à l'avant, très, très efficace aussi. Ça devait être un véhicule qui était mixte, qui pouvait être très bien, qui pouvait être agile en circulation urbaine, mais qui pouvait faire également de longs trajets routiers. Vous le verrez reconstitué tout à l'heure dans la visite virtuelle, parce que c'est sur ce chariot-là que l'on a installé l'odomètre décrit par l'ingénieur Vitruve. Bon alors, je vais terminer euh, cette première partie par, euh, pour tempérer un petit peu l'enthousiasme du début, de, disant que les Romains avaient développé la circulation routière, euh, parce que dit Apulé au IIe siècle après Jésus-Christ, voilà par exemple des voyageurs pressés de parvenir à destination. Ils aiment mieux être juchés sur un cheval qu'assis sur un char, afin de s'épargner l'ennui des bagages, la pesanteur des véhicules, la lenteur des roues, les chaos des ornières. Des ornières. En effet, il ne faut pas s'imaginer que la voiture est le système le plus rapide et le moins cher pour se déplacer. C'est tout le contraire. Euh, si vous considérez que la vitesse d'un cheval a un coefficient 1, un véhicule, ça va être le coefficient 0,63. Voilà pour la vitesse. Maintenant, c'est pour le prix. Le moins cher, c'est la mer. Vous prenez, vous considérez qu'un voyage, un déplacement par mer, c'est un coefficient 1. Le déplacement sur les, sur les rivières, c'est coefficient 5. Le déplacement en chariot, c'est entre 30 et 60. Vous voyez la différence de coût entre ces différents modes de déplacement. Voilà, je vais maintenant laisser Sophie vous emmener dans Rome même, en 320, après Jésus-Christ. Bonsoir. Nous allons commencer la visite de ce soir sur le Clivus Argentarius. Le Clivus, c'est le nom que portent les rues en pente à Rome. Pour donner un équivalent en français, nous sommes donc dans la montée des Argentiers et cette rue porte probablement ce nom en référence aux boutiques qui l'abordaient au moins à une certaine époque. Nous longeons les flancs du Capitole sur notre droite et à gauche, nous marchons le long du Forum de César. J'arrive ainsi directement sur le Forum romain et plus précisément devant le Tullianum, la célèbre prison de Rome dont l'unique porte se trouve ici sur la droite. Je vais laisser de côté l'arc de Septime Sévère parce qu'il est encore très bien conservé aujourd'hui et je vais plutôt attirer votre attention sur deux petits édifices qui se trouvent de chaque côté des rostres, c'est-à-dire la tribune sur laquelle montaient les orateurs pour prendre la parole. Le premier édifice que je voudrais vous montrer ce soir, c'est celui qui se trouve ici au premier plan. C'est l'Umbilicus Urbis Romae, c'est-à-dire le nombril de la ville de Rome, son centre symbolique. L'édifice tel qu'on le découvre dans le modèle virtuel, de même que la base qui est conservée aujourd'hui à Rome, date tous deux de l'époque des Sévères, c'est-à-dire une dynastie d'empereurs qui a régné à Rome entre 193 et 235 après Jésus-Christ. L'original de l'Umbilicus était bien plus ancien, mais on pense qu'il avait souffert au moment de la construction de l'arc de Septime Sévère et il a donc probablement été restauré une fois que l'arc a été terminé. La construction qui va particulièrement nous intéresser ce soir se trouve à l'autre extrémité des rostres. Vous commencez à la voir ici en fin de perspective et elle fait pendant cette construction à l'Umbilicus que je viens de vous montrer. Il s'agit d'une borne que l'on connaît à Rome sous le nom de milliard d'or. Pour bien comprendre la fonction de ce milliard d'or, il convient de s'intéresser en premier lieu au témoignage de Suétone. Suétone, un auteur latin qui vit à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et au début du 2 siècle. Suétone nous explique comment Auguste a mis en place différents services publics à Rome. Voilà ce qu'il nous dit. 
pour qu'un plus grand nombre de sénateurs puissent prendre part à l'administration de l'État, il imagina de nouvelles fonctions. La charge des travaux publics, des voix, des eaux, du lit du tibre, du blé à distribuer au peuple. On peut déduire deux choses de ce texte de Sueton qui a été très finement étudié par Anne Daguet-Gagé. Premièrement, le Sénat et le peuple romain ont confié à Auguste différentes fonctions, qu'on appelle des curae en latin, pour faciliter la vie des habitants de la ville de Rome. Et puis ensuite, dans un second temps, Auguste a à nouveau confié ses charges à des sénateurs de son choix, ne pouvant pas lui-même absorber l'ensemble des tâches. Or, une de ses fonctions, celle qui va vraiment nous intéresser, c'est la cura wiarum, la charge de l'entretien des voies romaines, qui a donc été conçue, inventée par Auguste lui-même. Or, nous savons que ce milliard, le milliard d'or, a lui aussi été mis en place à Rome à l'époque d'Auguste. Il est donc probable que cette borne ait d'abord une fonction commémorative. Elle célébrerait la création de la charge de l'entretien des voies par Auguste, ce qui lui permettait d'afficher en plein centre de Rome tout le soin qu'il portait aux habitants de sa ville. Certains chercheurs ont proposé que les distances, les principales distances entre Rome et certaines villes de l'Italie étaient notées sur, cette, sur ce milliard d'or. Nous n'avons pas retenu cette hypothèse car elle repose sur un texte qui a été extrapolé. C'est un texte de Plutarque qui nous dit très précisément « Auton se rendit au forum à l'endroit où se dresse la colonne d'or à laquelle aboutissent tous les chemins tracés de l'Italie ». Il n'est aucunement question de mention de distance. De même, il est vraisemblable que pour de simples questions de coût, cette colonne ait été recouverte de bronze doré et non d'or, comme le suggère son nom. Aujourd'hui, si vous allez à Rome, il ne reste malheureusement plus rien, quasiment plus rien de cette borne. Il faut deviner sa présence du côté sud-ouest des rostres, à l'endroit qui est ici entouré en rouge sur la photographie. Qu'en est-il maintenant de sa fonction pratique. Symboliquement, le milliard d'or marque le point de départ idéal des routes romaines. Cette pratique a fait des émules, puisque vous savez peut-être qu'à Paris, sur le parvis situé devant Notre-Dame, il existe aussi un repère au sol marquant le point zéro des routes de France. À Rome, la situation est un petit peu plus complexe, puisqu'au fil des époques, le comptage des milles a parfois commencé aux murailles de la ville et non plus depuis le forum. Nous allons maintenant passer sous un arc, sous l'arc de Tibère, que l'on voit ici à gauche de l'image et qui se trouve juste devant la basilique julienne. Cet arc a été construit pour célébrer le, le succès d'une campagne menée par Germanicus afin de récupérer les légions, afin de récupérer les enseignes perdues par les légions lors de la bataille de Teutobourg. C'est une bataille qui avait eu lieu en 9 après Jésus-Christ. Et puis, dès que nous avons passé cet arc, regardez, nous apercevons un chariot équipé d'un système technique tout à fait exceptionnel et qui devait même être relativement rare. C'est un compteur de distance que l'on appelle un odomètre si l'on suit le témoignage des rondes d'Alexandrie. Ce mot est formé sur « odos » en grec ancien, qui signifie le chemin, et sur métron, que l'on peut traduire par la mesure. Donc étymologiquement parlant, l'odomètre est un appareil utilisé pour mesurer un chemin. Vous voyez ici cet odomètre restitué sous une toute nouvelle forme, d'après les dernières recherches réalisées par Philippe Fleury. Il n'existe absolument aucune trace archéologique aujourd'hui de ce chariot. Il a donc été uniquement restitué en suivant le témoignage de Vitruve, un architecte ingénieur qui écrivit à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le système de comptage des milles se trouve à l'arrière du chariot et nous allons essayer de comprendre ensemble comment fonctionne ce système. Regardez finalement, c'est assez simple à comprendre. Quand l'odomètre avance, les roues du chariot font tourner une petite roue à une seule dent qui est fixée sur le moyeu de la roue. Ce qu'il faut bien comprendre dès maintenant, c'est que la circonférence des roues du chariot mesure 12 pieds et demi. À chaque fois que la roue du chariot fait un tour, donc à chaque fois 
que le chariot avance de 12 pieds et demi. Cette dent unique engraine sur une grande roue à 400 dents qui va être placée perpendiculairement. On voit ici la grande roue à 400 dents à droite de l'image. Donc cette grande roue à 400 dents, elle va tourner très doucement et à chaque cran, un, écran, un ergo se rapproche de plus en plus d'une troisième roue qui est la seule roue horizontale du système et qui, elle, est percée par des trous dans lesquels on va placer des pierres. Quand la grande roue à 400 dents a fait un tour complet, le chariot a parcouru 400 fois 12 pieds et demi, soit 5000 pieds, ce qui correspond exactement à 1000. Or, à chaque mille parcouru, la seule roue horizontale du système va tourner à son tour. Or, cette roue est fixée au-dessus d'un plateau en bois qui porte un seul trou traversant. Tous les mille, une pierre va se trouver face à ce trou et va tomber dans le seau en métal. Alors, ça peut peut-être comme ça paraître un petit peu compliqué. Vous allez voir qu'avec l'animation, les choses vont progressivement s'éclaircir. Le chariot avance et la roue à une seule dent avance en même temps que la roue du chariot. Tous les 12 pieds et demi, la dent unique engraine sur la roue à 400 dents. Donc cette roue à 400 dents, elle avance beaucoup plus doucement. Quand elle a fait un tour complet et que le chariot a parcouru un mille, l'ergot qui se trouve sur cette roue à 400 dents fait tourner la roue horizontale. Un mille a été parcouru, la roue horizontale va progressivement se mettre à tourner. C'est ce que l'on voit ici à l'image. Et au moment où le mille précisément est précisément atteint, regardez ce qui se passe, la pierre tombe dans le seau. Et le conducteur du chariot sait qu'il vient de parcourir un mille. Cet, cet odomètre pouvait être utilisé pour faire trois choses. Premièrement, il permettait de savoir combien, quelle distance le chariot avait parcouru dans la journée. Regardez ce qu'il fallait faire. Il suffisait de s'approcher de l'arrière de la machine et de compter le nombre de pierres tombées dans le seau. On savait ainsi combien de mille le chariot avait parcouru. L'odomètre était également un choix judicieux, un choix de matériel judicieux pour placer les mille le long des voies romaines. À chaque fois que le conducteur du chariot entend une pierre tomber dans le seau métallique, il va s'arrêter, il va fixer un poteau en bois le long de la route, pour signifier qu'un mille a été parcouru. Et ensuite, ses collègues disposeront d'un pré-marquage des distances et il ne, restera, il ne leur restera plus qu'à remplacer les poteaux en bois par des bornes millières en pierre avec des indications plus précises. Enfin, il faut envisager que cet appareil était aussi un objet de curiosité, un objet d'étonnement dont le fonctionnement devait intriguer les Romains. Pourquoi est-ce que je vous dis pourquoi je vous dis cela Eh bien, parce qu'on sait par les textes anciens que parmi les biens de l'empereur Commode, il y avait un odomètre. Or, naturellement, l'empereur n'avait pas du tout besoin de ce type de matériel pour ses propres besoins. Par contre, il pouvait être fier de posséder une machine rare dont le fonctionnement mécanique éveillait la curiosité intellectuelle. Nous allons maintenant rejoindre une rue classique de Rome, bordé d'immeubles d'habitation, parce que je voudrais vous dire quelques mots euh, des types de véhicules qui pouvaient circuler dans la ville. Et nous allons pour ce faire nous placer en début d'après-midi. Je vais régler le logiciel pour que nous soyons aux alentours de 14h30. Voilà. Nous arrivons maintenant sur le champ de Mars, au nord de Rome, en début d'après-midi. La première chose à bien comprendre, et c'est le cas pour cette rue qui se trouve en terrain plat, c'est que dès que la topographie le permet, les Romains construisent des rues bien droites. Le tracé rectiligne est vraiment la règle par défaut. On voit que dans cette rue, seul un chariot de pompiers réservé aux vigiles circule dans la ville. Que nous disent précisément les lois à ce sujet Que nous disent les textes la Lex Iulia Municipalis, qui a été écrite, établie au 1er siècle avant Jésus-Christ, fixe les cadres légaux de la circulation à Rome. Pour synthétiser, c'est simple, il n'est pas permis de circuler en voiture en ville de jour, du lever du soleil jusqu'à la dixième heure de la journée. Aux équinoxes de printemps et d'automne, 
pendant lesquelles il y a 10 heures de jour, 12 heures de jour pardon, et 12 heures de nuit. Les chars ne peuvent donc circuler dans Rome que la nuit, plus l'équivalent de deux heures, de deux de nos heures avant le coucher du soleil. Naturellement, il y avait quand même des exceptions. Certains chariots étaient autorisés à circuler dans Rome de jour. Je vais vous donner quelques, quelques, euh, quelques exemples non exhaustifs. Les chariots qui transportaient les matériaux pour les constructions publiques étaient autorisés à circuler tout le temps dans Rome. De même que les chars des Vestales, ou encore les chars qui étaient utilisés pour nettoyer les détritus de la ville, les camions poubelles d'aujourd'hui. Ensuite, sous les sévères, les dignitaires de haut rang seront autorisés à circuler en ville tout le temps. Certaines de ces rues étaient pourvues d'un égout, ce qui permettait aux fontaines de couler continuellement sans rendre les circulations trop boueuses. Mais ce n'était pas le cas partout. On sait que régulièrement, faute d'égout, l'eau des fontaines débordait tout le temps, le long des trottoirs. Ce flot permettait certes de nettoyer les immondices, mais la conséquence négative, c'était l'humidité permanente des rues, comme celle que nous avons ici à l'image. Juvenal se plaint d'ailleurs d'avoir les jambes grasses debout dès qu'il doit traverser Rome. Pour garder les pieds au sec, dans les rues qui n'étaient pas pourvues d'égout, il fallait donc marcher sur les trottoirs et éventuellement utiliser des passages surélevés, comme ceux que l'on voit ici à l'image. Il permettait de traverser la rue en enjambant les caniveaux humides. Il est écrit dans certains ouvrages que ces pierres surélevées sont une caractéristique propre à la ville de Pompéi. Attention, en réalité, le même système est attesté au moins à Alba Fouquens, à une centaine de kilomètres au nord-est de Rome, et il n'est donc pas exclu que le même système soit parvenu jusqu'à la capitale italienne. Pour la suite de la visite, je vous propose de quitter le centre de Rome pour rejoindre le sud de la ville, pour rejoindre la Via Appia, qui nous amènera progressivement jusqu'à la muraille d'Aurélien. Et pour cette dernière partie, nous allons continuer à avancer dans la journée. Nous allons passer aux alentours de 16 heures. Voilà. Nous voici sur la Via Appia. Il faut bien percevoir qu'à l'époque républicaine, ce secteur était hors de la muraille, donc à l'extérieur de la ville. Nous parlions tout à l'heure de l'interdiction de circuler à Rome en journée, mais je ne vous ai pas précisé qu'au moins à partir de l'empereur Claude, cette règle ne concernait pas les litières. Les litières étaient autorisées à circuler dans Rome à n'importe quelle heure de la journée, et c'était la même chose dans toutes les villes d'Italie. Encore, fallait-il toutefois disposer d'un personnel servile suffisant pour se faire ainsi transporter. Voici ce que dit Juvenal dans sa satire 3. « Le riche, quand une affaire l'appelle, se fera porter à travers la foule qui s'ouvre devant lui. Il progressera rapidement au-dessus des têtes, dans sa vaste litière. » Je voulais aussi vous emmener à proximité de la muraille d'Aurélien pour vous parler de ce que les voyageurs voyaient quand ils arrivaient à Rome. Tiens, il semble qu'on ait un âne qui se soit échappé. Bon, c'est pas grave, on va le laisser passer. Alors, je reprends quand même. Aujourd'hui, quand on arrive en voiture à la périphérie d'une ville, on est, il est classique de traverser de vastes zones commerciales dans lesquelles les enseignes se rassemblent pour attirer le chaland. Dans l'Antiquité, ce sont des routes bordées de tombeaux qui accueillaient les voyageurs. Il était en effet d'usage, pour des questions sanitaires, de ne pas enterrer les morts à l'intérieur de la ville. À l'endroit où nous nous trouvons ce moment, en ce moment, sur la Via Appia, nous étions, je l'ai déjà dit, à l'extérieur de la ville à la période républicaine. Si je prenais la route qui se trouve devant moi, je rejoindrais la Via Latina, qui est sensiblement euh, parallèle à la Via Appia. C'est la première fois que l'équipe s'attelle à restituer ce secteur de Rome, et il reste encore beaucoup de travail à réaliser, mais il nous semble que cette vision si particulière de l'arrivée en ville, au milieu des tombeaux, méritait un court focus. L'édifice, tel que nous le découvrons ici, en 320 après Jésus-Christ, existe depuis environ un demi-millénaire, parce que 
le tombeau des Scipions a été construit à Rome au IIIe siècle avant Jésus-Christ, soit bien avant la construction de la muraille d'Aurélien. Il devait donc déjà avoir souffert des affres du temps, y compris dans la dégradation de ses peintures de façade, qui n'ont pas laissé suffisamment de traces aujourd'hui pour pouvoir faire l'objet d'une restitution scientifique. Aujourd'hui, les restes du tombeau des Scipions se trouvent dans une zone archéologique qui est difficile à lire, car les strates chronologiques se superposent. L'espace que vous voyez à gauche de l'image, celui qui est couvert par une toiture, correspond à la façade du tombeau des Scipions, dont il ne reste malheureusement aujourd'hui que la base. La restitution proposée correspond à une réinterprétation très récente des sources, publiée en 2014 dans une revue spécialisée. Sur les côtés de la voie d'allée, regardez, vous voyez des accotements qui sont simplement recouverts de graviers. Ils sont destinés aux piétons, aux cavaliers, aux litières, laissant ainsi l'espace d'allée central libre pour tous les véhicules à proprement parler. Nous nous trouvons justement devant une luxueuse voiture de voyage qui appartient très probablement à un dignitaire fortuné. Comment est-il possible qu'une telle voiture se trouve dans l'enceinte de la muraille d'Aurélien alors que je vous parlais tout à l'heure de l'interdiction de circuler dans Rome en journée Comme pour toute règle, elle souffre d'exceptions et il y a eu des évolutions au fil des années. Sévère Alexandre donna ainsi une autorisation permanente aux, aux sénateurs de circuler en ville en véhicule. Nous avons donc ici très probablement la, la voiture d'un sénateur. Amiens Marcelin, qui écrit au IVe siècle, se moque de ces dignitaires qui vont afficher ostensiblement leur prestige. Voilà ce qu'il nous dit. Quelques-uns, croyant pouvoir s'immortaliser par des statues, recherchent avidement cet honneur. D'autres mettent un point d'honneur dans la possession de voitures plus hautes qu'il n'est d'usage. On pourrait écrire des pages entières sur l'image que les possesseurs de grosses voitures essaient de donner d'eux-mêmes à travers les âges et les civilisations. Plus sérieusement, nous sommes ici devant une Karuka, une voiture de luxe à quatre roues, qui présente plusieurs aménagements techniques particulièrement intéressants. Nous allons tout d'abord parler de la suspension de la caisse, qui est assurée par des courroies en cuir. Vous voyez, il y a deux courroies à gauche du véhicule et deux courroies à droite du véhicule. La voiture était ainsi relativement confortable, puisque les chaos engendrés par les pavés plus ou moins réguliers se trouvaient fortement amortis. Nous savons aussi que l'avant-train de ce véhicule était mobile. La voiture pouvait ainsi avoir un rayon de braquage qui lui permettait de prendre des virages de l'ordre de 30 degrés, ce qui est quand même assez confortable. Enfin, quand le chariot est arrêté un certain temps, on va se baisser pour regarder, quand le chariot est arrêté un certain temps, un système d'enrayage est prévu pour immobiliser l'engin. Le système est simple, mais il fonctionne avec la même efficacité qu'un frein à main, y compris en pente. Alors, ce chariot, celui que vous venez de découvrir dans le modèle virtuel, il a fait l'objet de recherches approfondies, essentiellement appuyées sur des sources iconographiques et sur des sources archéologiques. Il faut savoir que 93 pièces métalliques qui ont été retrouvées en Macédoine, dans la vallée du Vardar, ont été finement étudiées et comparées à des bas-reliefs avant que cette proposition de restitution ne voit le jour. Si vous avez l'occasion de visiter le musée romain germanique à Cologne, en Allemagne, vous pourrez voir une restitution à l'échelle 1 de ce chariot, avec les courroies en cuir qui assurent la suspension de la caisse et le système d'essieu pivotant qui permettait de faciliter les manœuvres. Enfin, en clin d'œil à la première partie de tout à l'heure, il est tout à fait possible d'imaginer que ceux qui avaient acheté cette voiture, qui avaient prévu leur voyage jusqu'à Rome et qui venaient peut-être de loin, s'étaient peut-être munis de gobelets comparables à ceux qui ont été retrouvés à Vicarello. Ils pouvaient ainsi prévoir leur trajet et savoir où s'arrêter pour trouver une auberge ou un relais pour la nuit. Ce gobelet permettait aussi de répondre aux sempiternelles questions des enfants. Quand est-ce qu'on arrive 
On peut répondre en regardant le gobelet. Combien reste-t-il de milles à parcourir avant d'arriver à la maison de vacances On peut se répondre en regardant ce gobelet. Donc, c'est un objet qui pouvait être relativement intéressant pour occuper les enfants pendant le voyage. Nous allons conclure cette séance en nous transposant une centaine de mètres plus loin devant la porte Appia, c'est-à-dire au niveau de l'actuelle Porta San Sebastiano à Rome. La porte que l'on découvre aujourd'hui à Rome apparaît sous un jour assez différent de celui que vous allez voir dans le modèle virtuel qui représente la Rome de Constantin. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule porte d'entrée sur la porte Appia. Mais attention, l'état actuel correspond à une restauration, à une réfection voulue par Honorius au début du 5e siècle, précisément en 401-402 après Jésus-Christ, donc bien après l'époque que nous représentons. Une fois que cette porte avait été franchie, nous nous trouvons au départ de la Via Appia, qui est la reine des routes, si nous suivons le témoignage de Stas. C'est ici que les voyageurs sortent de la ville pour prendre, pour prendre la route vers Brindisi, sur le chemin qui les conduira jusqu'à Athènes. Tous ceux qui quittaient Rome pour aller faire leurs études en Grèce passaient par cette porte. On peut aussi imaginer Néron partant en voyage officiel en Grèce et sortant par la porte Appia avec un cortège de 500 véhicules, selon l'histoire auguste, de 1000 véhicules, selon Suéton. Or, il s'agissait de véhicules officiels, c'est-à-dire de caroucaé, équivalentes à celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Elles étaient même probablement encore plus richement décorées. Nous sommes donc ici à un lieu hautement symbolique de Rome, au carrefour des chemins, où chacun est libre d'écrire son destin. Il me semble que c'est l'endroit idéal pour vous souhaiter bonne route vers les fêtes de fin d'année. Pour notre part, avant de vous laisser la parole pour les questions, nous vous donnons bien sûr rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle nocturne du plan de Rome. Il s'agira de la nocturne invitée et Corinne Bonnet viendra nous parler du nom des dieux en Méditerranée. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout passez une très bonne soirée. Je vous remercie. Merci à vous. On va pouvoir passer à la, à la séance disais, des questions. Voilà, je disais merci à vous. Et on va pouvoir passer à la question, au, à la séance des questions. On va pouvoir rallumer les lumières et puis la, les micros vont circuler dans la, dans la salle, comme d'habitude, avec Jérôme d'un côté et Laetitia qui est en train de préparer son micro de l'autre côté. Voilà. Et on pourra également prendre des questions sur Internet que François nous, nous donnera, puisque on est en direct également sur Internet. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent euh, en, en visioconférence. François, est-ce que tu as des questions Oui, une question. Qui pouvait commander la création d'une nouvelle route Fallait-il une validation de Rome pour la création de celle-ci alors, les créations, de, les créations de routes étaient euh, décidées par euh, l'État romain. Hein, C'était des routes... Alors, les routes privées, on n'en parle pas, hein, mais toutes les routes publiques sont des décisions, euh, sont des décisions gouvernementales de, de l'État romain. Et c'est souvent un magistrat qui va donner son, son nom à la route. Hein, la, la Via Domitia, euh, qui est une des la via Domitienne, dans le sud de la France, euh, a, été, euh, a été créée par un, au deuxième siècle avant Jésus-Christ par un personnage qui s'appelait Domitius. Hein, la Via Appia, euh, qui est une des plus anciennes routes euh, qui part de Rome, a été créée par le censeur Appius. Voilà. Ce sont des magistrats romains qui prennent la décision de créer les routes. Ou de les, ou je vous l'ai dit aussi, hein, de les, simplement de les rectifier ou de les renforcer. Oui, une question. Ah. 
Bonsoir, merci pour votre présentation. Au début de séance, vous avez présenté un odomètre avec un système, avec un mécanisme avec des vis sans fin. Donc, je ne sais pas si c'était des vis sans fin en bronze. Ma question, à l'époque, les tours n'existaient pas. Donc, comment c'était réalisé ces usinages par alors, moulage par... Alors, probablement, alors si c'est du bronze, ça peut être réalisé par moulage, en effet, hein, hein, par moulage, ou bien par, euh, par usinage à la lime. Hein. Hein, on n'en produisait pas non plus euh, en très très grande quantité, mais euh, on connaît hein, la précision des artisans romains pour créer ces mécanismes d'engrenage. Vous connaissez peut-être le, le mécanisme d'anticitaire qui a été retrouvé, euh, retrouvé sous l'eau, euh, qui, qui était probablement une horloge, une horloge astronomique. On a des, petites, des, des dizaines et des dizaines de roues dentées, euh, dont certaines, je me souviens, c'est 3 mm. Hein, 3 mm de entre chaque roue, hein, entre, chaque, entre chaque dent, pardon. Donc on était capable de faire des mécanismes de très très grande précision. Alors là, pour le système, de, le système de, des ronds que je vous ai présenté, euh, on voit bien, l'ingénieur est réaliste, il sait bien qu'ils ne vont pas arriver à usiner euh, de manière suffisamment précise pour euh, euh, correspondre à un système théorique. Donc il dit, bon, on fait ce qu'on peut, on fait, la roue, on fait la vis sans fin, on fait la roue dentée, et puis ensuite on regarde, euh, en réalité, combien de tours de roue il nous faut euh, pour faire un tour complet de la roue dentée. Hein. Ah, C'est pragmatique aussi. Oui, au premier rang, deuxième rang. Oui, merci. Euh, Jules César, euh, on l'imagine voyager comment euh, à cheval ou en roulotte Alors César euh, euh, voyageait euh, beaucoup, alors, il, à, il, il voyageait aussi à cheval, il aimait voyager avec ses, avec ses troupes, mais sinon on sait qu'il voyageait en voiture. Il voyageait en voiture et quelquefois il savait également forcer les étapes en roulant jour et nuit. On a un texte qui nous dit qu'il arrivait à parcourir des étapes de 150 km par jour, en changeant bien sûr, enfin en restant dans la voiture, mais de nouvelles montures et de nouveaux, de nouveaux conducteurs. Et dans sa voiture, d'ailleurs, ben, la fouille pouvait se reposer. On avait des véhicules dans lesquels on pouvait dormir, hein, camping-car, <rire> camping-car antique. Hein, ouais. On pouvait aussi travailler. Donc on sait que César, par exemple, avait écrit un traité de, un traité de grammaire en se rendant de Gaulle, en, de d'Italie en d'Italie en Espagne. Il dictait à un secrétaire. Euh, ce qu'il voulait écrire. Donc il voyageait beaucoup en voiture. Oui. oui Bonjour. Euh, Est-ce qu'il y avait déjà un système de péage durant euh, cette période Et oui. <rire> oui, 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 oui. Il y avait des systèmes de, de péage euh, au niveau des ponts, au niveau de certains cols, au niveau de certaines entrées de ville. Il y avait des, des, des douanes, des services de douane qui étaient, qui, dont il fallait s'acquitter quand on entrait dans les villes. Oui. On a retrouvé les postes, les postes de péage, si je puis dire, comme ça. Oui. Au premier rang, après. Oh. Oui, tout à fait, tout à fait devant. Euh, vous avez dit qu'on n'avait pas le droit de circuler le jour et euh, est-ce que du coup, il euh, y en avait beaucoup la nuit qui circulaient Et est-ce que ça faisait beaucoup de bruit ah, C'est une très très bonne question. Apparemment, c'était très compliqué de dormir à Rome la nuit. On a des textes euh, assez éloquents sur ce sujet. On a même des, des, des Romains qui, qui veulent partir en, en ville de villégiature pour les vacances, parce qu'ils disent qu'enfin, ils vont pouvoir dormir. Alors bien sûr, ça devait dépendre des quartiers de Rome, mais entre les chariots qui circulaient toute la, toute, toute la nuit et puis ceux qui s'activaient, les brigands, toutes sortes de choses, les nuits à Rome, je pense, étaient très, très, très agitées. Oui. Il faut penser au bruit que pouvaient faire les roues ouais. cerclées de fer sur les pavés. Ça devait être absolument infernal. Hein. Enfin, C'était déjà infernal pour les passagers eux-mêmes. Hein. On, a, on a un texte, un, je ne sais plus de qui c'est, peu importe, mais qui écrit à, qui écrit à son correspondant. Écoute, je vais, je vais tâcher d'arriver dans tel délai si j'arrive à supporter le bruit de la voiture. Hein, voilà, le bruit, le bruit que fait la voiture en, en, roulant sur les, en roulant sur les pavés, ça devait être infernal. C'est pour ça, encore une fois, que le, alors, dans les villes, 
Hein. C'est pour ça qu'en en fait, en dehors des villes, les revêtements les plus fréquents devaient être des revêtements gravillonnés. Bonsoir. Bonsoir. Trois petites merci pour votre présentation. Et puis pour la vidéo hein, qui, qui est vraiment améliorée. À un moment donné, c'était vraiment sombre. Et puis euh, c'est exceptionnel maintenant. Euh, trois Merci. questions. Euh, Monsieur Eury disait au, dé au départ dans son, sa présentation, euh, Fleury, pardon, disait dans sa présentation euh, que les, les, les Gaulois avaient des, des routes bien avant les, les Romains. Et je me demande pourquoi, que, à quel but est-ce que les, les Gaulois pouvaient faire des routes comme cela, puisqu'ils euh, n'avaient pas euh, de, de visée euh, expansionniste, expansionniste et ni euh, de. Euh, ils n'étaient pas de grands com commerçants. Ah, si, si, si c'était des routes commerciales. C'était ah, oui, des routes commerciales qui étaient, euh, qui étaient importantes, euh, importantes en Gaule. Il faut bien penser qu'avant l'arrivée des, des Romains, la civilisation celtique, la civilisation gauloise, une civilisation qui était, euh, qui était brillante, qui était une civilisation importante, et qui faisait du commerce du nord, euh, du nord au sud de, de la Gaule, de l'est à l'ouest. Et on avait donc déjà un beau réseau routier en Gaule avant l'arrivée des Romains. La particularité des Romains, c'est d'avoir utilisé ces routes pour des objectifs militaires, pour déplacer, pour déplacer les armées, donc du coup de les avoir surélevées, de les avoir rectifiées en, en direction. Mais les, les voies de communication étaient très importantes en Gaule. Ah oui, d'accord. Et euh, dans d'autres nocturnes, vous aviez présenté des, pour la mer des bateaux qui avaient un système de, de, de moteur, non alors oui, alors on a présenté effectivement un, un, navire de, un navire de guerre qui est décrit par un auteur du IVe siècle euh, qui fonctionnait avec un système de roues à aube euh, mu par des bœufs, par un manège, euh, un manège de bœufs. Bon, C'était des... Euh, on va plutôt dire que c'est plutôt du, euh, des navires expérimentaux hein, euh, voilà, et qui ne pouvaient être utilisés que sur eau calme, donc soit dans les estuaires, soit sur, soit sur les rivières, puisqu'on imagine mal les bœufs pouvant... Euh, tourner comme ça sur leur manège en pleine mer dans les vagues. Et, et en complément, oui. on sait aussi par le texte de Vitruf que l'odomètre pouvait oui. aussi être utilisé sur des bateaux. Il y avait aussi des systèmes avec des roues à, à aube sur les côtés du navire qui permettaient euh, de, de, de savoir la distance parcourue par le navire. Mais là aussi, c'est assez théorique parce que pour que la distance soit juste, il faut que la mer, la mer soit parfaitement plate. D'accord. Donc, ma question, c'est celle-ci. Euh, dans la même optique, est-ce qu'il y a des textes qui décrivent une possibilité pour un, les, euh, les véhicules à Rome Est-ce qu'il y a un système, par exemple, qui permettait aux véhicules d'être de, de, autonomes, éventuellement Non, non, non. non on ne connaît pas. On connaît bon, quelque chose qui peut ressembler à... Enfin, c'est pas vraiment autonome, mais un véhicule qui se meut de, de lui-même, c'est une tour de une tour d'attaque qui est décrite par un ingénieur grec euh, qui est mu par dont les roues sont mues par un cabestan qu'on tourne à l'intérieur. Voilà, okay. c'est tout. D'accord. Et puis une, une petite question, dernière question. Est-ce que c'est possible que les, euh, les militaires aient pu avoir des véhicules qui aussi, euh, euh, comme le, nos militaires d'aujourd'hui, euh, qui les véhiculaient d'un endroit à à autre. Alors, les, les militaires avaient deux types, euh, deux types de véhicules, des véhicules euh, pour, euh, de transport, euh, des véhicules de transport de personnes pour les officiers, hein, essentiellement. Les soldats ils marchaient, marchaient à pied, hein, traversaient de, euh, tout l'Empire à pied. Euh, et on avait également, ça c'est important, il faut bien en tenir compte, euh, des véhicules de transport du matériel de guerre. Hein, du matériel de guerre, des bagages, de la nourriture, du ravitaillement, des... Euh, euh, des machines de guerre également qui étaient transportées, démontées pour les plus grosses. Et on sait également qu'au IVe siècle, après Jésus-Christ, il existait des euh, mitrailleuses autoportées, je vois tout à fait ça, mais des, euh, euh, des, autos, euh, enfin, des véhicules euh, qui portaient des balistes prêtes à tirer directement à partir du véhicule, donc qui étaient transportées par les véhicules et qui étaient mises en place sur le champ de bataille d'ailleurs, euh, directement sur le véhicule. D'accord. Merci. Oui, on va encore prendre d'autres questions, puis peut-être une question sur Internet s'il y en a encore une, et puis on s'arrêtera là pour euh, ce soir.
Bonsoir. Une petite question euh, pratique. Euh, est-ce, qu'on, est-ce, que les textes, euh, est-ce qu'il y a des textes qui montrent que la circulation était dense dans Rome, par exemple, tenons-nous-en à Rome, et le corollaire, est-ce qu'il y avait des règles de circulation, autrement dit, un embryon de... On conduisait à droite ou à gauche, quoi. <rire> oui, alors, il y avait effectivement des encombrements dans, dans Rome, euh, et on a des, des textes, des ébauches de code de la route, si vous voulez, qui nous ont... Euh, qui nous ont été laissés. On voit aussi dans une ville comme Pompéi qu'il y avait des, manifestement des rues qui étaient à sens unique. Ça ne peut pas être autrement, de toute façon, on ne peut pas se croiser. Donc, euh, donc il fallait bien qu'il y ait un sens de circulation. On voit aussi que, comme aujourd'hui, hein, pour empêcher les véhicules euh, d'aller dans les endroits piétons, parce qu'il y avait des endroits qui étaient réservés aux piétons et des endroits qui étaient pour les voitures, et on installait des bornes pour empêcher euh, les véhicules de passer. Donc il y avait, oui, une réglementation à l'intérieur des villes pour, euh, pour réglementer, la, réglementer la circulation. Oui, une question, existait-il des transports en commun Est-ce qu'il y a des systèmes de taxi Est-ce que... oui, tout à, Et... oui, tout à fait. Oui, il existe des entreprises de louage de location de véhicules, avec ou sans chauffeur. Et il existe des taxis, il existe... Euh, voilà, des... ouais, tout ça, ça existe déjà. Oui. Les, oui, allez, on va prendre une question. Les Romains sont, les, sont ceux qui ont développé le, l'élevage des mules et des mulets en, en Europe occidentale. Ce hein, sont, vraiment, sont vraiment eux qui ont développé en Europe occidentale le transport routier. Euh, bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, je voulais savoir quel était euh, l'héritage en soi de ces routes. Enfin, qu'est-ce que ça a laissé après la chute de l'Empire romain d'Occident et d'Orient Alors ces routes, ont, ces routes ont perduré de manière étonnante. Hein. Beaucoup de routes modernes, en fait, vous ne le savez pas toujours, hein, mais beaucoup de routes modernes reprennent tout simplement euh, le, tracé des, euh, le tracé des voies romaines. Ou bien ce sont, ce sont des chemins qui sont restés, enfin, des chemins des voies, euh, des voies agricoles. Le chemin OC, par exemple, que je vous ai photographié tout à l'heure entre... Et qui, est, et qui est vieux la romaine est toujours utilisé pour parler véhicules agricoles. Non, ces, ces voies étaient très très bien très très bien construites hein, pour les, toutes les voies importantes étaient très très bien construites. Et elles ont elles ont perduré, sont restées, euh, leur tracé est resté. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous dis donc à l'année prochaine pour la nocturne sur les noms des dieux en Méditerranée. Merci à vous et bonne soirée.